আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছে নূপুর চৌধুরী সেই সাথে আজকে আমরা সম্মানিত অ্যাটর্নি হিসেবে পেয়েছি অশোক কে কর্মকার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ অভিবাসন বিষয় কিংবা সাম্প্রতিক যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া আমরা সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tvn24 डोनल्डेंट हिसाब रेखे देखे बचर पर बचर धरे देखीखान बोलिका दिन के दिन बंदूक हमारे घटना बेड़े चले प्रसंगे এটা দুঃখজনক ঘটনা সত্যিকার অর্থে প্রত্যেকবারই ঘটছে আমরা প্রত্যেকবারই এক একটা ঘটনা ঘটছে এবং সবাই আমরা কিন্তু একটা চিন্তা করছি যে হয়তো কংগ্রেস এগিয়ে আসবে একটা নতুন আইন হবে যে আইনটা অনেক কঠোর হবে যাতে কি না এই বন্দুকগুলো পাওয়াটা অনেক দুষ্কর হয় আপনার আমরা জানি সবাই যে এখানে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট একটা রাইট যেটাকে অনেকেই খুব প্রিয় মনে করেন কিন্তু ধীরে ধীরে একটা জিনিস বলতে হবে এই হামলার মাধ্যমে কিন্তু একটার পর একটা হামলার মাধ্যমে কিন্তু এই যে মানে এই যে আস্থাটা এবং অথবা এই যে বিশ্বাস যে সেকেন্ড অ্যামেন্ড রাইট এটা কিন্তু অনেক ভাঙন ধরেছে আপনি দেখবেন যে লাস্টে ফ্লোরিডাতে যে হামলা হলো তারপরে যে শিক্ষার্থীদের যে প্রোটেস্ট ছিল তাদের যে দাবি ছিল সেই দাবির প্রেক্ষিতে কিন্তু অনেক রকম অনেক পজিটিভ একটা অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে কিন্তু মানে আপনার কংগ্রেস কোনো কিছু করতে পারছে করতে পারেনি আপনাকে আমি এই প্রসঙ্গে সূত্র ধরে আপনার কথার জের ধরে আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে আমরা এবার দেখেছি যেটি হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে শিক্ষার্থীরা নেমে এসেছেন রাস্তায় আপনি বলছিলেন যে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন কিছু না কিছু ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই আপনার শিক্ষাতে তো সব ভবিষ্যতে এরাই সবাই আপনার कॉग्रेस सब जगह तरह तो एक ही साथ ही तो हमारा शिकार मूल हम मूल घटना जरा क्या स्कूल ही हम जरा क्या आईन पास कर घटना गुरा घटे ना जदिव तेरे ऐले मेरा स्कूले पढ़े जवाब ताओ प्रभावित अवश्य एफेक्टेड ता हे शिक्षार्थी सरसरी हम একজন शिक्षार्थी जो आज के स्कूले जा फिर आसबे कि नहीं रखम भय थे से पढ़ा है ना पढ़ाशु हो आस्ते आस्ते पुरो जर एक क्योंकि अंधकार दिखे चले जा मानुषर मध्य भय थे शिक्षार्थी मध्य भय थे स्कूले जाए बैगर मध्य को एक रफेल नहीं जाने तक चिंता करते हैं अथवा परवर्ती क्यों तक ट्रेनिंग देवा हे जो ए रकम अवस्था है तेल क्यों करा तो मोटामोटी जुद्ध क्षेत्र बला हे एन तो स्कूल मान हम जुद्ध क्षेत्र में जा रहा समस्त प्रिपारेशन थे स्कूल पढ़ाशनार समय अपन खबर नहीं जाए चिंता करते हैं खबर नाओ लगे ना शिक्षांगण अस्त्र मुक्त रखा जाए कि मैं बोलो जीवन झुकी ना से अस्त्र मुक्त ना विषय जीवन के बाचान तरह तरीका आज से प्रसंगे शिक्षक हाथों अस्त्र रखार विषय शिक्षक मन खुब वास्तव सम्मत पृथ्वी प्रत्येक पायर मध्य प्रत्येक हाथ मध्य अस्त्र दिए अस्त्र ठेकान प्रक्रिया मैं जीवन बाचान सवार हाथ अस्त्र से अपनी समर्थन ना मन हाँ खूब प्रैक्टिकल है तो अपना का जो जानते चाहिए सब ही धरें अपन ऐले मेरा जाूले ऐले मेरा जा सबाई क्यों शंकित था मेटी निरापद क्या ऐलेटी स्कूले निरापद क्या तो यह विभिन्न प्रस्ताव आसे अपना कि मन है जो स्कूल के बोलो जो पुरो अस्त्र मुक्त और जो को जीवन ना जा क्षेत्र प्रस्ताव प्रस्ताव गुरु मध्य प्रथम हलोर 
এই অস্ত্র প্রাপ্তিটা একটু দুর্লভ করতে হবে যেসব লোকজন যাদের যাদের বয়স কম তাদের হাতে এই অস্ত্র যাতে না যেতে পারে সেই জন্য টাইম থাকতেই হবে এবং যারা যাদের কিনা অতীত যাদের পাস্ট রেকর্ডগুলো একটু খারাপ আছে তাদের হাতে অস্ত্র না যাওয়ার জন্য যাদের ক্রিমিনাল কোনো রেকর্ড আছে এইগুলো যদি করা যায় তাহলে অনেকটাই ইজি হবে আদারওয়াইজ আপনার যেভাবে আমরা হোলসেল অস্ত্র বন্ধ করি ইউরোপের মতো আমরা কিন্তু এখানে পারবো না কেন এখানে বিরাট একটা অংশ মানুষের এখানে প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে এখানে যদি আমরা মনে করি যে ইউরোপের মতো যে অস্ত্র পুরোপুরি আমরা ব্যান্ড করে দেবো কেউ আসতে নিতেই পারবে না অথবা খুব কম লোকের হাতেই থাকবে হয়তো সেটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি পারা যাবে না এখানে তবে প্রাথমিক পর্যায়ে যেটা আমার মনে হয় যেটা করা হচ্ছে যেটা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাচিভেবল মানে সম্ভব আছে যেটাকে আমরা বাস্তবায়ন করতে হবে সেটা হলো যে সেই সব লোকদের হাতে অস্ত্র না যাওয়া অপ্র অপরিণত বয়স থেকে শুরু করে যাদের মানে শান্তি আলোচনা শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখেন যে ওই উপদ্বীপকে ঘিরে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়াকে ঘিরে যে পুরো উত্তেজনা গোটা বিশ্বে তার তাপ ছড়িয়েছে সে জায়গাটি থেকে সমস্যাজনক নর্থ কোরিয়ার ব্যাপারে অনেকের হয়তো বিভিন্নভাবে অনেক সমীকরণের দিকে যাবেন রাজনীতি দেখবেন কিন্তু সবচেয়ে বড় ঘটনা যেটা দেখবেন নর্থ কোরিয়ার যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট যিনি তার যে একটা মানে ডিক্টোটরি হ্যাঁ তাদের ডিক্টোটোরিয়াল শুধুমাত্র না এটা একটা মূলত সে একটা যাকে বলি আমরা বাংলায় বলি পাগল তো সেভাবে দেশটা চালাচ্ছে সেখানে মানুষও কিন্তু শান্তিতে নেই প্রচণ্ড আর্থিক অনটনে আছে কিন্তু তাদের হাতে যেটা মানে নিউ যেটা যাকে বলি আমরা আনবিক পারমাণবিক বোমা এটা কিন্তু পুরো যা মানে পুরো যে হোল ওয়ার্ল্ডকে তারা কিন্তু জিমি করছে এবং সেটাকে সে আসলে চেষ্টা করছে একটা ব্ল্যাকমেলিং একটা জায়গা থেকে করছে কাজে অনেকের হাতে আপনার পারমাণবিক অস্ত্র আছে বিভিন্ন দেশের কিন্তু প্রত্যেকেই কিন্তু তার দায়িত্বতার সাথে এটা পালন করছে বা চেষ্টা করছে এটাকে রাখার জন্য কিন্তু একমাত্র নর্থ করিয়ে এটাকে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে তারা বিভিন্ন দেশে মানে যে চোরাচালানি করে বিভিন্ন সময় তাদের বিভিন্ন অন্য দেশকে তারা এই পারমাণবিক প্রযুক্তি দেয় তো সেটা খুবই আমাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পৃথিবীর যে কোনো দেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সে ওই অঞ্চলে যারা আছে তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই সমস্যার একটা সমাধান হওয়া উচিত যদি অনেক দিন ধরে অনেকেই মনে করেছেন বিভিন্নভাবে তাদেরকে তুষ্ট করে তাকে ভালোভাবে কথা বলি আর নিয়ে আসা কিন্তু আমার মনে হয় যে বর্তমান ওই সময় যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এটা অনেকটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে ফল দিচ্ছে নর্থ কোরিয়া বাই দিস টাইম বুঝতে পেরেছে যে তাকে একটা জায়গায় আসতে হবে যেটা এতদিন সে হয়তো মনে করেছে সবাইকে হয়তো ব্ল্যাকমেল করে বিভিন্ন ভয় দেখিয়ে অথবা সবাই মনে করবে যে একটা সে একটা পাগল সুতরাং তাকে খেপিয়ে লাভ নেই এই জায়গাটা কিন্তু সে কিন্তু এতদিন ধরে যে ব্ল্যাকমেলিং ব্ল্যাকমেলিং পয়েন্ট হিসেবে নিয়েছিল মানে জিমি করে রাখার বিষয়ে এক্স্যাক্টলি এই বিষয়ে আসবো আমাদের সাথে একজন যুক্ত হয়েছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে আমার <laughs> সত্যি কথা বলতে কি আপনার এই এন ফোর হান্ড্রেড বা ন্যাচারালাইজেশন যে যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো অনেক দিন ধরে প্রায় ব্যাকলক্স আছে সুতরাং আমার আপনার আর একটা ধৈর্য ধরতে হবে কারণ আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি যে গত প্রায় বছর দুয়েক ধরে আপনার ন্যাচারালাইজেশন যে ইগুলো আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলো একটু ব্যাকলগে আছে সুতরাং আমার মনে হয় যে আপনি আঠারো তারিখে বললে আঠারো তারিখে পাওয়ার কেউ পায় না কখনো একটু ধৈর্য ধরুন মানে আর কতদিন রিপ্লাই করা দেবে কিন্তু আপনার একটু অপেক্ষা করুন আপনি আবার লিখতে পারেন অসুবিধা নেই কিন্তু বারবার লিখলে যে খুব একটা লাভ হয় তা না জাস্ট তাদের একটা ব্যাকলগস ক্রিয়েট হয়েছে খুব বড় সুতরাং আপনি লিখলি ঝাঁকে ঝাঁকে দিবে উত্তর দিবে উত্তর দিয়ে আপনি পেয়ে যাবেন তাহলে একটু অপেক্ষা করুন হয়তো দিয়ে দেবে কোনো সময় আপনার কোনো অ্যাপ্লিকে
করার পরে ওরা যখনই বলে যে 30 দিনের মধ্যে 60 দিনের মধ্যে আপনি आंसर পাবেন আই হ্যাভ নট হার্ড এনিবডি গট দ্যাট आंसर উইদিন দ্যাট টাইম একটু দেরি হয় প্রত্যেক একটু দেরি হয় তার মানে উনাকে আমি আর একটু স্পেসিফিকলি জানতে চাই যে ধৈর্যটি কতদিন ধরতে হতে পারে ওকে ওই সেপ্টেম্বরে করেছিলেন 3 না 8 মাস আরো আদু এক মাস ধরুন আচ্ছা দুই এক মাসে অপেক্ষা করতে হবে মনে হচ্ছে তাতে হয়ে যাবে আসলে আচ্ছা আর সেই সাথে হোসেন জামিল ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন আপনি অস্ত্র আইন নিয়ে বিষয়টি কথা বলছিলেন উনি জানতে চেয়েছেন আইন প্রণেতারা কেন বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে না ওকে আমরা জানি এটির উত্তর অনেক ভাবে আপনার কাছ থেকে উনি জানতে চেয়েছেন হোসেন জামিল আসলে আপনারা যারা আমেরিকার পলিটিক্স সম্পর্কে যারা জানেন যেটা এখন ক্ষমতায় রয়েছে আপনার জিওপি রাইট রিপাবলিকান পার্টি রিপাবলিকান পার্টির সবচেয়ে কাছের তাদের হলো যেটা সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রাইট সেটা সবচেয়ে তাদের প্রিয় ডিয়ার ডিয়ার জিনিস সুতরাং ওদের ধারণা হলো যে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসলে তাদের যে রাইটটা কি হয়তো গোয়াওয়ে করা হবে একসময় তো সেই জন্য তারা প্রথম ভয় থাকে যে আমাদের এটা তো অস্ত্র আইন আজকে পাস করার পরে আলটিমেটলি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রাইটটা কি হয়তো ভেনিশ হয়ে যাবে এর মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়াকে ওরা দিতে দিতে ভয় পাচ্ছে যে কোনো প্রক্রিয়া শুরু করতে ভয় পাচ্ছে এখন এটা অবশ্যই আমাদের জন্য দুঃখজনক ঘটনা কিন্তু আমেরিকার পার্সপেক্টিভে বলতে হলে যেটাকে একটা সুদূর প্রসারী একটা পদক্ষেপ নিতে হবে তাদেরকে দুই দুইটা পার্টিকেই একটা জায়গায় কনসেনসাসে আসতে হবে আদারওয়াইজ শুধুমাত্র বাইপার্টিজার না হলে শুধু ওয়ান পার্টি কোনো করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না মনে হয় না আমরা কথা বলছিলাম নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া সেই সাথে আমেরিকার বিষয়টি এবং চায়নার বিষয়টিও কিন্তু জড়িয়ে আছে এক্ষেত্রে তো আমি আপনার কাছে জানতে চাই খুব সুন্দরভাবে সেটি হচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যম বিভিন্নভাবে ক্রেডিট দিচ্ছেন কেউ দিচ্ছেন চায়নার প্রেসিডেন্টকে কেউ দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তবে একজন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সেই প্রশ্নটি নিয়ে এই উত্তরটি আপনার কাছ থেকে নিব কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন হ্যালো 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 আমার নাম আব্দুল জব্বার আপু জি বলুন আমি বিশেষ একটু কথা বলতে চাই অবশ্যই বলুন বলুন আমি 7 বছর হইছে কাজ ছেড়ে দিয়েছি আর সিনিয়র সিটিজেন অসুস্থতার কারণে কাজ ছেড়ে দিয়েছি এখন আমার ডি হয়েছে আমার ছেলে জানার জন্য এই সাত বছরের পরে আমি তার ট্যাক্স নেই নাই যেহেতু আমি এক্সারসাইজ পাচ্ছি चिठी <laughs> ठीक <laughs> 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 এবং দর্শক আপনাদের সুবিধার জন্যই আপনি যেহেতু টেলিভিশনের ভলিউমটি বাড়িয়ে রেখেছিলেন কথাগুলো শুনতে সমস্যা হয়েছে আপনাদের সুবিধার জন্যই অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে প্রশ্ন করবেন উত্তর যখন শুনবেন তখন টেলিভিশনের ভলিউমটি বাড়াবেন আর স্পিকারটি বন্ধ করে নিতে হবে আপনি যদি সুন্দরভাবে প্রশ্নই করতে না পারেন উত্তর আমরা কিভাবে দিব আর আমরা যখন উত্তরটি দিব তখন যদি আপনার কাছে নয়েজ থাকে এখানকার সাউন্ড শুনছেন আপনার টেলিভিশনের সাউন্ড শুনছেন তখন কিন্তু উত্তরটিও আপনি সুন্দরভাবে শুনতে পারবেন না মানে এই সহায়তাটি আমাদের করবেন আপনাদের জন্য অশোক কর্মকার আমরা কথা বলছিলাম প্রথমত নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া এবং আমরা জানতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে যে কাকে ক্রেডিট দিবেন আপনি কাকে ক্রেডিট দিবেন साधारण चायनार एक सम्पर्क आज नर्थ कोरियारथ कोरिया के बर्तमान जो सब समय समस्त रकम सुविधा और आंतजिक स्तर जी रखार क्षेत्र समस्त क्रेडिट ही चायना सूत आज के ডিনিউট্রালাইজেশন ডিনিউক্রালাইজেশন যখন কথা উঠেছে তখন অবশ্যই চায়না সেটা চাইবে আমার কাছে মনে হয় না বরং চায়না এটা একটা জিয়ে রাখার চেষ্টা করবে ব্লক ক্রিয়েট করতে পারে সব সময় আমার বরং ধারণা আপনারা দেখবেন চাইনিজ প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার পরেই কিন্তু এখন আবার কিম জং ইন যে 
বিভিন্ন সময় যেভাবে মানে কনভেনশনাল ডিপ্লোম্যাসি কিন্তু উনি ফলো করছেন উনি ঠিক আনকনভেনশনাল হতে যাচ্ছেন সুতরাং দ্যাট ইজ প্রডিউসিং এ ডিফারেন্ট রেজাল্ট রাইট তো যে অন্যগুলো আপনার যখন কনভেনশনাল ডিপ্লোম্যাটিক প্রসেস চালু করেছিলাম যেভাবে করেছিলাম সেখানে কোনো রেজাল্ট আসেনি কিন্তু এখন আনকনভেনশনাল হতে যখন রেজাল্ট একটা আসছে রেজাল্ট আসছে আমি বলবো না যে ভালোই হয়ে গেছে বা হয়ে যাবে কিন্তু দেয়ার ইজ সাম কাইন্ড অফ রেসপন্স একটা ভিন্নভাবে হচ্ছে এবং ভিন্ন কথা তাতে বোঝা যাচ্ছে যে ইট ইজ প্রডিউসিং সাম রেজাল্ট সো ক্রেডিট কখনো কোনো ডেমোক্রেসি কোনো ক্রেডিট কোনো ব্যক্তির কাছে সরাসরি যায় না তারপরেও যিনি দায়িত্বে থাকেন ক্ষমতায় থাকেন তার কাছে তো এ প্রসঙ্গে অশোকের কর্মকার আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা দেখেছি যে নির্বাচনের আগ থেকে উনি যখন নির্বাচনী ঘোষণা দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি প্রেসিডেন্ট সবাই বলেছেন যে তিনি প্রাথমিক মনোনয়ন যে বাছাই পর্ব সেখান থেকে পিছনে হটবেন আমাদের একজন যুক্ত হয়েছে সেই প্রশ্নটি নিয়ে আমি আবার আসতে চাই আপনার কাছে কি যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে ফোনে কি আছেন আমি দালা সার্ভিং থেকে মুন্না বলছিলাম মুন্না ভাই বলুন দীর্ঘ পরিক্রমা বা দীর্ঘ দিন হয়ে গেছে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়ার যুদ্ধ এবং এরপর থেকে কিন্তু নর্থ কোরিয়া আসলে রাশিয়া এবং চীনের পৃষ্ঠ পোষকতায় এতদিন অতিক্রম করছে এখন বর্তমানে যখন সে পরমাণু স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রায় হয়ে গেছে কেন নর্থ কোরিয়া রাশিয়া এবং চীনের লবি থেকে সরে আসবে এবং আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করবে কেন করবে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এতদিন তো তাদের সঙ্গে ছিল এখন তাদের হাত থেকে চলে আসবে কেন আর তারাই বা তাকে ছাড়বে কেন আচ্ছা আমি আপনি একটু আমাদের সাথে থাকুন আমি অশোককে কর্মকারকে এই প্রশ্নটি করব তবে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি আপনার থিঙ্কিং অর্থাৎ আপনি কি মনে করেন যে কেন চলে আসবে এবং কেন এ ধরনের ঘোষণা দিচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট মনে হয় না আসবে আচ্ছা আর কিছু আপনি কিছু বলবেন বল্টন যে কথাটা বলেছে বল্টন বলেছে যে নর্থ কোরিয়াকে লিবিয়ার মডেল করা হবে গাদ্দাফি লিবিয়ার মডেল করা হবে এখন নর্থ কোরিয়া চাইতেই পারে যে যদি বল্টন যদি রিজাইন না করে আমি তোমার সঙ্গে বসবোই না এইরকম লোক থাকলে আমি তার সঙ্গে কেন বসবো এইরকম লোক যদি থাকে তাহলে তো তুমি আমাকে গাদ্দাফি বানাই দিবা খুব স্বাভাবিক এটা বললে তো অন্য কিছু বলা হবে না তাই না মুন্না ভাই আপনি আমাদের সাথে থাকুন আপনার লাইনটা আমি পরে কাটবো অশোককে কর্মকার ওনার সাথে উনি খুব মজার মজার তথ্য তুলে ধরছেন আপনি কি বলবেন যে আপনার কি মনে হয় উনি যেমনটি বলছিলেন যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জন বল্টন যেটি বলেছেন যে যেহেতু গাদ্দাফির কাছে কোন পরমাণু অস্ত্র ছিল না তার পরিণতি সেরকম হয়েছে এবং তার পরিণতি কিম জং উন কে হবে তো এই ধরনের পরিস্থিতিতে আপনি কি ব্যাখ্যা করবেন আসলে প্রত্যেকটা কথার প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল আসলে এখানে একটা নীতির প্রশ্ন যে বর্তমান সরকার বর্তমান প্রশাসন যে কি নীতি নিয়ে এগোচ্ছে নর্থ কোরিয়ার প্রতি অথবা আগের যে প্রশাসনগুলো কীরকম নীতি ছিল অন্য অন্য যেটা উনি বলছিলেন মন্না সাহেব যে কথা করে বলছিলেন যে বিভিন্ন সময় নর্থ কোরিয়াকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে রাশিয়া এবং চায়না চায়না অবশ্যই মূল তো তারা হঠাৎ করে সেই নর্থ কোরিয়া কেন ছেড়ে আসবে সেই কথাগুলো কিন্তু সবাই রয়ে গেছে কাজে এগুলো থেকে অ্যান্সার পাওয়াটা খুব সহজ কিছু না এখনই এখনই এমন আমাদের হাতে এমন কোনো তথ্য নেই গোপন তথ্য যার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি কিছু একটা ঘটবে তবে প্রকাশ্যে যেসব তথ্য আছে তাতে নর্থ কোরিয়ার জন্য তো এক ধরনের ইনসেন্টিভ রয়ে গেছে সেটা হলো যে তাদেরকে যে ট্রেড ব্যারিয়ার থেকে শুরু করে তাদের ট্রেড স্যাংশনগুলো রয়ে গেছে তাদের যে প্রতিদিন তারা তো একমাত্র পারমাণিক অস্ত্রই আছে কিন্তু তাদের খাবার থেকে শুরু করে কোনো কিছুই নেই মানুষের মধ্যে আজকে প্রত্যেক দিনই মানুষ ডিফেক্ট করতে চায় নর্থ কোরিয়া থেকে চলে আসতে চায় সাউথ কোরিয়া থেকে কোনো লোক নর্থ কোরিয়া যেতে চায় না কিন্তু নর্থ কোরিয়া থেকে আসতে চায় তার মানে আসতে চায় তো মানে সব কিছু মিলে নিরাপত্তা জননিরাপত্তা সব কিছু আমি আরেকটু আমাদের ফোনে যিনি দর্শক আছেন খুব সুন্দর তথ্য দিচ্ছেন মুন্না আপনার কাছে আমি জানতে চাই আরেকটি বিষয় নিয়ে আপনি 
আপনি বলছিলেন যে এ ধরনের কোন মানে সম্ভাবনা যেটি দেখা দিয়েছে নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে আমেরিকার সাথে চুক্তি করার বিষয়ে আপনি সেটি মানছেন না এবং কিছুদিন আগে কনলিসা রাইস সাবেক সেক্রেটারি অফ স্টেট বলেছিলেন যে নর্থ কোরিয়ার সাথে নিরস্ত্রীকরণের বিনিময়ে আমেরিকা কি ছাড় দিবে সেই হিসেবটিও কিন্তু করতে হবে অর্থাৎ নর্থ কোরিয়াকে বিশ্বাস করতে তিনি চাননি তিনি কিন্তু তেমনটি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে আপনি কি মনে করেন যে আমেরিকা থেকে আমরা আমেরিকানরা কে বিশ্বাস করতে পারি নর্থ কোরিয়াকে অনেক কিছুর বিনিময় এমনকি অর্থের বিনিময় সুতরাং ছাড় তো দিতে হবে এবং কিছুটা তো থাকবে শুধু আপনি নিরস্তিকরণ নিরস্তিকরণ এরকম ভাবে তো বললে হবে না আর ডোনাল্ড ট্রাম্প এই গতকালকে যে টাইপের কথা বলেছে মানে না এটা হবে না গাদ্দাফির মতন অবস্থা হবে না আবার বলেছে যে সে লাভবান হবে সে অনেক ভালো হবে বা সে ক্ষমতায় থাকবে আবার একটু কিন্তু কেমন যেন একটু ধমকে সুরে আবার শেষে একটা কথা বলেছে যদি না করে তার পরিণতি খুব একটা সুবিধার হবে না আর কি মানে ব্যাপারগুলো কেমন না যে বিশ্বাস এবং জি বিশ্বাস এবং আস্থার জায়গাটি অশোকের কর্মকার আপনার কাছে জানতে চাই যে দীর্ঘদিন যে আমি বলবো যে বিশ্বাসের অভাব আস্থাহীনতার অভাব সেই বিষয়টি কিন্তু চলে এসেছে এই ক্ষেত্রে নর্থ কোরিয়া এবং আমেরিকার প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে বলবেন যে অবশ্যই আস্থার একটা একদিনের বৈঠকে কি সেই বিশ্বাসটি হয়ে যাবে যে উনি মুন্না সাহেব যেভাবে বললেন যে ঘটনা আমি ওনার সাথে সমর্থন করি যে কথাগুলো যে আসলে তো একদিকে যেমন তার ইনসেন্টিভ থাকতে হবে সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন হুমকি না থাকলে নর্থ কোরিয়ার মতো যে কোনো ডিপ্লোম্যাটিক আপনার যে মেনুভারি চলে তার পিছনে কিন্তু একটা থাকি আপনার প্রচ্ছন্ন হুমকি থাকি এই হুমকি ছাড়া আপনাকে কেউ কারো কথা শুনতে চায় না আজকে আমেরিকার কথা সবাই শুনতে বাধ্য হচ্ছে মানে তাদের ক্ষমতা আছে বলে আমাদের ক্ষমতা আছে বলি ক্ষমতা না থাকলে আমেরিকাকে অন্য দেশের মতোই মন মনে করতো মনে করা আচ্ছা নর্থ কোরিয়াকে নিয়ে আজকে আমরা এত কথা বলি নর্থ কোরিয়া যেহেতু পারমানিক বিল্ড আপ করে ফেলেছে এই জন্য তাদেরকে যেমন ইনসেন্টিভ তাদের এখন অনেক কিছুই নেই তাদেরকে দিতে হবে কিন্তু যে জায়গাটা যে জায়গাটা আমাদের সবচেয়ে বেশি যে সেটা হলো যে নিউক্লিয়ার পারমানিক অস্ত্রতে নর্থ নর্থ কোরিয়া হাতে মোটেই নিরাপদ নয় এটা মোটেও নিরাপদ এটা এটাই এটাই প্রমাণিত হয়েছে শুধু এই জায়গাটি থেকে আমরা বিরতির পর আলোচনা করব আমাদের সময় হয়েছে বিরতি নিবার এবং দর্শক যিনি ছিলেন মুন্না আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরাও চাই আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমরা আমরা সাজাই আপনাদের জন্য আপনারা সম্পৃক্ত হবেন বিভিন্ন মতামত দিবেন এবং আমাদের সাথেই থাকুন আমরা নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং দর্শক আপনারা আইনি পরামর্শ অভিবাসন যে কোনো বিষয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন সাম্প্রতিক বিষয়ে তুলে ধরতে পারেন আপনার মতামত এবং আমরা আজকে অতিথি হিসেবে পেয়েছি অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকার আমরা কথা বলছিলাম খুব সুন্দর সুন্দর কিছু বিষয় সাম্প্রতিক বিষয় আমি বলবো যে যে বিষয়গুলো আমাদের চিন্তা আমাদের ভাবনা সব জায়গাতে স্পর্শ করছে আপনার কাছে আমি একটি বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম মুন্না যোগ দেওয়ার আগে আমাদের দর্শক সম্মানিত দর্শক সেটি হচ্ছে দুই হাজার সালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ঘোষণা দিলেন তিনি নির্বাচন করবেন তখন কিন্তু ধরেই নেওয়া হয়েছিল ষোলো সতেরো জন বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদের সাথে তিনি পারবেন না ব্যবসায়ী যখন তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন তার প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ তিনি ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কিনা সেটি নিয়েও কিন্তু একটি সংশয় ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নর্থ কোরিয়ার যে আমি বলবো যে প্রাথমিকভাবে সফল বলতেই পারেন যে এখন পর্যন্ত যা হয়েছে বারো জুনের বৈঠকে কি হবে না হবে সেটি হয়তো বারো জুনের পরে বোঝা যাবে তারপরও নর্থ কোরিয়াকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে সরিয়ে নিরস্ত্রীকরণের ঘোষণা দিয়ে এই যে বৈঠকে বসার আপনি কি বলবেন যে ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প আন্তর্জাতিক অঙ্গনের দক্ষতার যে পরিচয় সেটিকে আপনি কিভাবে দেখবেন আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আসলে কনভেনশনাল ডিপ্লোম্যাটিক যে স্টাইল সেটাগুলি ফলো করেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প হ্যাজ এ হ্যাজ ইজ ওন স্টাইল রাইট সেটা আনকন আনকনভেনশনাল এবং আউট অফ দ্য বক্স তো ডিপ্লোম্যাটস অনেকেই বুঝতে পারেন না যে উনি কীভাবে ই করছেন তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপারে যেটা আমি লক্ষ্য করেছি যে হি ইজ ভেরি গুড অ্যাট ক্রিয়েটিং কেউ প্লাস কেউ প্লাসটা ক্রিয়েট করতে উনি খুব ভালো পারেন একই সাথে যেমন আমাদের মুন্না সাহেব উনি বলছিলেন উনি একই ম্যাচে একইভাবে টুইট করছেন বিভিন্ন জিনিস টুইট করছেন এবং সে কথাগুলো টুইট করলে আপনি যদি একসাথে করেন দেখা যায় আমাদের অনেক কন্ট্রাডিকশন রয়ে গেছে এবং অনেক সময় দেখা যাবে এটা কেউ প্লাস ক্রিয়েট হয়েছে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং আপনি যদি ওনার উনি বইও লেগেছেন আর্ট অফ ডিল 
তো সেসব ক্ষেত্রে ওনার একটা নেগোসিয়েটিং একটা ওনার নিজস্ব স্টাইল আছে উনি জানেন ওনার ব্যক্তিগতভাবে মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাচ্ছি না যে ওনার কি ভালো কি খারাপ চাচ্ছে বলে যে এই আর্টটা যে ওনার যে বিপক্ষকে একটা কেউ ফ্লাজের মধ্যে দেওয়া একটা কনফিউজন কনফিউজন ক্রিয়েট করা যে হোয়াট উনি কি চান সেটাকে না বলতে না জানতে দেওয়া সেই আটটা থেকে আসলে এই কাজগুলো করা হয় একই সাথে তিন রকম চার রকম মানে মানে মেসেজ গুলো আউট করা হয় যা তারাও যেন ঠিক করে না উঠতে পারে একজাক্টলি উনি কি চান সুতরাং আপনি যখন টেবিলে টেবিলে যখন বসবেন তখন এটা শত্রুকে যদি আপনি কনফিউজ করতে পারেন শত্রু নিজেও জানবে না শত্রু মানে আমি বলছি বিপক্ষ বিপক্ষ হ্যাঁ বিপক্ষ আপনি জানতেই পারবে না যে আপনি কি চাচ্ছেন তখন তাদের পক্ষে করে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আসা খুব মুশকিল সেই জন্য একটা সবাই এটা একটা নতুন আমার ধারণা হয়তো ভবিষ্যতে এবং বলায় হয়ে থাকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি চান কি করবেন এটি বোঝা মুশকিল ধারণা করা মুশকিল আগে থেকে তবে অশোককে কর্মকার এটির আড়ালে আরেকটি তার আমি বলবো যে নেতিবাচক একটি জায়গা আছে সেটি হচ্ছে আমরা দেখেছি দুই হাজার পনেরো সালে ইরানের সাথে যে পরমাণু ছয় জাতিগোষ্ঠীর করা চুক্তি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছেন একই সাথে নর্থ কোরিয়া বিষয়টিকে নিয়ে সমালোচকরাও তার প্রশংসা করলেও ইরানের চুক্তিটি নিয়ে কিন্তু তার বেশ সমালোচিত হচ্ছেন তিনি বিশেষ করে আমি বলবো যে ইউরোপের মিত্রদের দ্বারাও তিনি সমালোচিত হচ্ছেন এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখবেন আমি যেটা বলতে পারি যে আর বর্তমান ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি প্রায় দু এক বছরের বেশি সময় ধরে এখন আছেন প্রায় দু দেড় বছর আগামী নির্বাচন ওনার নিশ্চয়ই সামনে চিন্তা আছে আগামী একটা নির্বাচন করতে হবে নির্বাচন তাকে জিততে হবে আর স্বাভাবিকভাবেই এখন থেকে যদি তার একটা ভিত্তি প্রস্তাব তৈরি তৈরি না করা যায় ভিত্তি তৈরি না করা যায় তাহলে আগামী নির্বাচনে কীভাবে জিতবেন তো নর্থ কোরিয়াতে যদি সাকসেসফুল হন অবশ্যই ওনার জন্য অনেকটাই নির্বাচনে জয় হওয়ার সময় অনেক বার বেড়ে যাবে যদি না হন তাহলে তার অল্টারনেটিভ দরকার দরকার তো সেক্ষেত্রে ইরান একটা অল্টারনেটিভ হতে পারে ইমিরানের সাথে হয়তো যুদ্ধ একটা যুদ্ধ দরকার যে আগামী যদি নির্বাচন ওনার জিত কেন যুদ্ধই দরকার কেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে তারা আসন পোক্ত করার জন্য আপনি যে দেখেন যে যত যখন কোনো প্রেসিডেন্ট যুদ্ধে গেছেন তারা কখনো পরবর্তী নির্বাচনে হারেননি উদ্বুদ্ধ হয় এবং সবাই মিলে তখন তাদের প্রেসিডেন্ট কে সমর্থন করতে থাকে এটা একটা পেট্রিয়টিক ফিলিংস সব দেশই আমার মনে হয় আছে আমেরিকাতে সবসময় এটা মানে দেখা যায় আর যে যুদ্ধ করার জন্য একটা আপনার গ্রাউন্ড তৈরি করতে হয় যেমন ইরাকের ক্ষেত্রে তৈরি করা হয়েছিল এখন একটা তৈরি হবে ইরানের ক্ষেত্রে যে সামনে তো নর্থ কোরিয়াতে যদি আমরা সাকসেসফুল হই তাহলে তো ইরান পর্যন্ত তার তাকে যুদ্ধ নাও করতে হতে পারে সুতরাং মানে এটিকে তিনি পুঁজি করে তিনি পরবর্তী নির্বাচন আমার তাই তাই ধারণা যিনি একটা মানে প্ল্যান বি রেখেছেন যে নর্থ কোরিয়া সাকসেসফুল হন তাহলে সেটা দিয়ে উনি সামনে চলে যেতে পারবেন উনি বিশ্ব শান্তি হিসেবে ই করবেন তখন তো তার জনপ্রিয়তা আবার বেড়ে যাবে যদি নর্থ কোরিয়া সাকসেসফুল না হন কোনো কারণে যেটা অবশ্যই উনিও আনসিওর লাইক এনি ওয়ান এলস যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের ক্ষেত্রে একটু বিপক্ষে চলে থাকে সুতরাং সেটাকে একটা তো ধারণা আছে যে রিপাবলিকানরা ভালো ফলাফল করতে পারছে না আপনার জেনারেল ইলেকশন সুতরাং এটা একটা খারাপ হতে পারে বিয়ে রিপাবলিকানদের জন্য সুতরাং সেক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য আরও অশনি সংখ্যা সুতরাং তাকে একটা এক্সট্রিম কিছু করতেই হবে নর্থ কোরিয়া ইদার সাকসেসফুল সাকসেসফুল ইন নর্থ কোরিয়া অল ইন ইরান এবং এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দর একটি প্রসঙ্গ তুলেছেন আমার আরও জানতে ইচ্ছা করছে আপনি বলছেন যে দেশ প্রেমের যে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সেটি কাজ করে এই ক্ষেত্রে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমেরিকার কেন বেছে নেয় বিভিন্ন গ্রাউন্ড যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং দেশ প্রেম জাগ্রত করার জন্য কেন আমাকে যুদ্ধ ওই বিভিন্ন দেশকে ভিক্টিম বানিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে হবে এটা শুধু আসলে আমার মনে হয় শুধু আমেরিকার ক্ষেত্রে যার যখন ক্ষমতা আছে সে তার পার্শ্ববর্তী আপনি যদি দেখেন পৃথিবীর শুধু যখন যুদ্ধ হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রত্যেক যুদ্ধই তো শুরু হয় প্রায় সময় দেখবেন যে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে হয়তো ল্যান্ড নিয়ে না হলে কোনো একটা ডিসপিউট নিয়ে শুরু হয় তো সুতরাং আমেরিকা ইজ নো ডিফারেন্ট ফ্রম আদার আদার কান্ট্রিজ আমেরিকার সাথে একটাই ডিফারেন্ট আমেরিকা এক্সেপশনাল ইজম যেটা আমরা বিশ্বাস করি বা এখানে বিশ্বাস করা হয় সেটা আমেরিকার কাছে সমস্ত দেশেই তার নেইবার সমস্ত দেশেই তার ন্যাশনাল তার ন্যাশনাল সিকিউরিটি যখন বলে আমেরিকা সেটা আপনার পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই চলে যায় তার ন্যাশনাল সিকিউরিটির আন্ডারে আসে সে জন্য নর্থ কোরিয়া আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য বিপজ্জনক আর নর্থ কোরিয়া আমাদের প্রতিবেশী না 
কিন্তু আমরা তাকে কেন বিপজ্জন করি কারণ তার হাতে অপারমিক অস্ত্র আছে আমরা এমন কি যদি কালকে আমাদের মনে হয় যে ইএমএন আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য হতে পারে তো আমেরিকার যে অবস্থানটা হলো গ্লোবাল পাওয়ারের কারণে তার প্রত্যেকটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা অঞ্চলেই তার একটা ইন্টারেস্ট জড়িত আছে এবং সেই ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের ডেফিনেশনের মধ্যে ফেলানো যেতে পারে কিন্তু অন্য অন্য দেশগুলো হয়তো এতখানি পাওয়ারফুল না পারে তারা যুদ্ধের অত থাকে তার পাশের দেশের সাথে তো পৃথিবীতে এই স্ট্র্যাটেজি যে আপনার যখনই কোনো দেশের কোনো প্রেসিডেন্ট অথবা ডিক্টেটর যখনই কোনো সমস্যায় পড়েন তখনই সবার নজরটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং পেট্রিয়টিক ফিলিংসকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধ করা কারোর সাথে মানে বিরোধিতা করা এটা মুছকে দেওয়া এটা খুব নতুন কোনো স্ট্র্যাটেজি ডোনাল্ড ট্রাম্প নিচ্ছেন বা রিপাবলিকান সবসময় ছিল এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এই রাজাদের যুদ্ধগুলো প্রায় সময় দেখবেন এ কারণেই হয় তাদের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য অথবা অন্য কোনো সমস্যা থেকে তাদের নজরটা কোনো দিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং আরেকটি মজার খুব আমরা দেখছিলাম সেদিন সিএনএন জর্জ বোস দুই হাজার তিন সালে যেভাবে ইরাক যুদ্ধের ঘোষণাটির যে শব্দ ভাষা সেরকম তুলনা করছিলেন ভালো কিছু আসবে আর না আসলেও এটা এক ধরনের আপনার পজিটিভ একটা রেজাল্ট পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করেছে সেটা হলো যে কি ভাষায় কথা বললে নর্থ কোরিয়া সেটাকে রেসপন্ড করে সেটা একটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে সুতরাং হোপফুলি সামথিং গুড উইল হ্যাপেন অ্যান্ড নর্থ কোরিয়া উইল রিয়ালাইজ দ্যাট তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তাদের লাভ হবে না তাদেরকে আসতেই হবে মানুষের সাথে কথা বলতে হবে মানুষের সাথে এবং দেশের স্বার্থে মানুষের স্বার্থে অবশ্যই অশোকের কর্মকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন একই ধরনের প্রশ্ন বলে আমরা এবং সেই সাথে মুশারফ হোসেন টেক্সাসের ঘটনাটি নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন যেটি আমরা অনুষ্ঠান শুরুই করেছিলাম এবং আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাদের অনুষ্ঠানটিকে আরও সুন্দর এবং উজ্জ্বল করে সে কারণে সবসময় আপনাদের দর্শকদের আমরা সবসময় অভিনন্দন জানাই এবং সব সময় ওয়েলকামিং আমাদের থাকে আমাদের পক্ষ থেকে যেন আপনারা সব সময় যুক্ত হন আমাদের সাথে সবাই ভালো থাকবেন অনেক